Buenas tardes gente, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y esta vez volveremos a hablar de la Copa Asiática de Qatar 2023, donde analizaremos el trayecto de los locales a su segunda corona continental. Sin más que decir, empecemos. Para ponernos un poco en contexto, Qatar es un país de Oriente Próximo que tiene una superficie de 11.571 km2 y una población de casi 2,9 millones de habitantes, cuya capital es Doha y al igual que el resto de países de la región, tiene al fútbol como su deporte más popular. En Asia son una selección que participó en 11 ocasiones de la Copa Asiática, contando la edición más reciente, donde antes de 2019 apenas había llegado a cuartos de final dos veces, en los torneos del 2000 y 2011, siendo local en este último. Y tras la edición más reciente están en el puesto 37 del ranking FIFA, su posición más alta en dicha estadística hasta ahora en toda su historia. Pero rompieron el maleficio en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2019, donde salieron campeones por primera vez al vencer en la final a Japón por 3 a 1. En dicho torneo ganaron todos los partidos y concedieron apenas un gol. E internacionalmente siempre llegan a la ronda final en las eliminatorias mundialistas asiáticas, pero clasificar le ha sido esquivo por muy poco. Por ejemplo, para Francia 1998 tenían que vencer a Arabia Saudita de locales en la última fecha para sellar su boleto a ese mundial, pero una derrota de 1 a 0 les privó de debutar en esa edición. Pero todo cambió aquel 2 de diciembre de 2010 donde se eligieron las sedes de los mundiales de 2018 y 2022, quedando Rusia elegida para el primero y Qatar para este último, aunque eso sí, las sospechas de amaño de los cataríes a la FIFA para ganar los derechos de anfitrión para 2022 no tardaron en aparecer. Y luego de salir campeones continentales en 2019, participar en la Copa América en ese mismo año donde si bien no pasaron la fase de grupos tras sumar un punto, dieron pelea en sus tres partidos y llegar a las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF de 2021, donde todos esos logros fueron dados por la dirección técnica del español formado en la masía, Félix Sánchez Vaz, llegaba la hora de hacer un buen papel como local en el Mundial de 2022 y no terminar como Sudáfrica en 2010. Les tocó, por ser anfitriones, estar en el Grupo A, el cual era bastante exigente al tener a una Ecuador que venía de menos a más, a Senegal, vigente campeón de la Copa Africana en aquel entonces, y Países Bajos que venía de hacer una buena clasificatoria bajo el mando de Luis Bangal. Pero con gran parte de la nómina campeona de Asia en 2019 y con el apoyo de su afición, Qatar esperaba tener una actuación digna en su debut mundialista como local. El 20 de noviembre tenían la responsabilidad de abrir con un buen resultado el partido inaugural del torneo ante Ecuador en el estadio al de al Hor. Pero todo lo contrario pasó, ya que el doblete de Ener Valencia en el primer tiempo castigó a una Qatar errática que se convirtió en el primer anfitrión mundialista en perder el primer juego del torneo. Cinco días luego, en el estadio Al Sumama de Doha se veían las caras con Senegal. Y pese a que los locales mostraron una faceta más combativa en este partido, fueron los africanos quienes se impusieron por 3 a 1, aprovechando las debilidades defensivas de los anfitriones. La eliminación de Qatar ya era una realidad. Y cerraron el 29 de noviembre en Al Hor, donde jugaban únicamente por el honor frente a los Países Bajos. Pero ni eso lograron obtener, ya que la naranja mecánica a medio gas los venció por 2 a 0. Así, Qatar terminó como la peor selección no solo de su grupo, sino que de todo el torneo, consumando una gran cantidad de récords negativos al no solo ser el primer anfitrión en perder el partido inaugural, ya que también fue el primero de estos en ser eliminado en fase de grupos tras dos fechas y el que menos goles anotó en la competición con tan solo uno. 
Esto provocó la salida de Félix Sánchez Vaz y llegó el portugués Bruno Piñeiro de forma interina, donde solo estuvo por un mes, ya que en febrero llegaría un nombre que parecía tener la solución para borrar la mancha del flojo papel mundialista. Ese entrenador era nada más y nada menos que el experimentado y también portugués Carlos Queiroz. Y su primer desafío era la Copa Oro de la CONCACAF de 2023, donde Qatar debía hacer un buen papel para recuperar las sensaciones y así dejar la penosa presentación que hicieron en su mundial. Y quedaron en el grupo B con México, Honduras y Haití, donde los aztecas eran claramente los favoritos y la pelea por el segundo lugar iba a estar muy reñida. Pero su inicio no fue el mejor, ya que el 25 de junio en Houston se midieron ante Haití donde los caribeños remontaron agónicamente el gol inicial de Yusuf Abdurizag para ganar por 2 a 1 y dejar a los de Queiroz en una situación complicada. Cuatro días más tarde, en Phoenix, debían ganarle a Honduras para no complicarse la clasificación de cara a la última jornada. Y lo venían haciendo con el gol tempranero de Tamem al Abdullah, pero Albert Ellis puso la igualdad en la última jugada del partido para dejar todo abierto de cara a la última jornada. Y llegaban al duelo clave con México en Santa Clara el 2 de julio con la necesidad de vencer y que Haití no derrotara a Honduras para poder pasar como segundos de grupo. Y ambas cosas sucedieron ya que Honduras venció a Haití por 2 a 1 y los marrones sacaron un histórico triunfo frente a México por 1 a 0, rematando una sola vez en todo el partido. Hasem Shehata fue el encargado de mandar a los asiáticos a los cuartos de final de la Copa Oro por segunda vez consecutiva, superando a Honduras en la diferencia de goles y debiéndose enfrentar a Panamá en los cuartos de final. Pero aquel compromiso disputado el 8 de julio en Arlington no terminó con buen sabor de boca para los asiáticos, ya que gracias al gol inicial de Bárcenas al minuto 19 y al hat-trick de Ismael Díaz en la segunda parte, Panamá se impuso por 4 a 0 para lograr su primer pase a las semifinales de este torneo desde 2015. Pero no había tiempo para lamentarse en esa derrota ya que al menos llegaron a cuartos de final y el inicio de las eliminatorias asiáticas para el Mundial de Norteamérica 2026 estaba cada vez más cerca, y les tocaba iniciar su trayecto al próximo Mundial en la segunda ronda, siendo ubicados en el Grupo A con la India, Kuwait y Afganistán. Empezaron el 16 de noviembre contra Afganistán de locales y los demolieron sin piedad con un claro 8 a 1, donde Almoé Salí se convirtió en el máximo goleador de la selección de Qatar al anotar cuatro goles en ese encuentro. Y cinco días luego volvieron a golear otra vez, tras rubricar un 3 a 0 como forasteros en la India.
Con esos triunfos de gran margen cerraron la primer doble fecha eliminatoria con puntaje perfecto y siendo líderes de su grupo con 11 goles a favor y solo uno en contra. Y el siguiente reto era la Copa Asiática de 2023 que ellos mismos albergarían, la cual se aplazó a enero y febrero de 2024 por razones climáticas. Los marrones debían defender el título de la mejor manera ante su gente. No obstante, Carlos Queiroz abandonó la dirección técnica un mes antes del inicio de la competición. Y rápidamente movieron fichas y encontraron a su reemplazo en el español Bartolomé Tintín Márquez, que venía de dirigir al Al Wacra Sports Club de la liga local. El sorteo de la Copa Asiática los colocó en el grupo A junto a Líbano, Tayikistán y China. Un grupo a priori sencillo donde los locales no deberían tener tantas dificultades para liderarlo. Ellos debían iniciar el torneo el 12 de enero en el estadio icónico de Lusail ante los libaneses con la consigna de no repetir el papelón que dieron en su mundial. Y el debut de Márquez en la escuadra de Oriente Próximo no pudo ser mejor ya que gracias al doblete de Akram Afif y al gol de Almoez Ali, lograron golear por 3 a 0 a Líbano. Las buenas sensaciones de la edición pasada se empezaban a recuperar. Cinco días luego jugaron ante Tayikistán en el estadio al Bait de al Hor y Afif volvió a destacar al anotar el único gol para ganar por 1 a 0 y así asegurar el pase a octavos de final en la primera plaza del grupo. Y el 22 de enero en el Estadio Internacional Califa de Al Rayyan, con la clasificación ya asegurada, salieron en la última fecha con un equipo alternativo frente a China. Pero el mismo resultado de la fecha pasada se repitió gracias al golazo de Al Haidos en la segunda parte. Así, el elenco de Tintín Márquez concluyó una fase de grupos impecable en el primer lugar, anotando 5 goles y manteniendo su valla invicta. Su rival en octavos de final sería Palestina, mejor tercero del grupo C. Y ese partido del 29 de enero en al Hor empezó cuesta arriba ya que Davag al minuto 37 adelantó a los palestinos, pero al Haidos en la última jugada del primer tiempo y Afif con un penal a los pocos minutos de iniciada la segunda parte impulsaron a los marrones a cuartos de final con un triunfo de 2 a 1. En esa instancia les esperaba Uzbekistán. Y el cotejo con los lobos blancos el 3 de febrero en al Hor empezaba con el pie derecho para los locales, que se adelantaron gracias al gol de al Haidos al minuto 27 con complicidad del arquero uzbeco. Pero Uzbekistán presionó en la segunda parte y empató al 59 con el gol de Hamrobekov. Y el empate no se movió en la prórroga, aunque ambos tuvieron opciones para romperlo, teniendo que ser los penales los encargados de definir este partido. Y Meyal Barjan fue el héroe en esa instancia al tapar tres de los cinco tiros sus becos para certificar el pase catarí a las semifinales tras ganar en penales por 3 a 2. El siguiente rival era Irán. Y el 7 de febrero, en el estadio Al Sumama de Doha, vivimos una verdadera semifinal de película, ya que gracias al gol inicial de Sardar Asmoun tras 4 minutos, los de Amir Ganolei empezaron ganando. Pero al 17, Yasem Gaber empató para los locales, quienes remontaron con un golazo de Akram Afif justo antes del descanso.
No obstante, al 51 Yahan Bakash empató con un gol de penal, aunque faltando 6 minutos para el final del tiempo regular, Al Moez Ali aprovechó una mala marca de la defensa iraní para poner el 3 a 2 final que mandó a Qatar a la gran final contra Jordania. Estaban a 90 minutos de revalidar su corona continental por segunda vez consecutiva. Y el 10 de febrero, jordanos y cataríes se enfrentaban en Lusail para definir al nuevo monarca asiático. Y el equipo de Márquez se adelantó al minuto 22 con un gol de penal de Akram Afif, yéndose al descanso en ventaja por 1 a 0. Pero Jordania reaccionó y empató con el gol de Al Naimat al 67. Pero al rato, otro penal bien cobrado por Afif al 73 puso en ventaja de nuevo a los anfitriones. Y el jugador del al Sad concretó un hat-trick con otro gol desde los 11 pasos al final del encuentro. Y así Qatar venció por 3 a 1, ganando su segunda Copa Asiática y de manera consecutiva, convirtiéndose así en el primer equipo que defiende el título de forma exitosa tras el bicampeonato de Japón en 2000 y 2004. También fueron el primer anfitrión en ganar la Copa en casa por primera vez desde Australia en 2015. A su vez, Mejal Barsham ganó el premio de mejor arquero del torneo, mientras que Akram Afif se llevó la distinción de ser el mejor jugador del mismo, siendo también el goleador al anotar 8 goles en todo el certamen. Ambos, junto a Lucas Méndez y Hassan al Haidos, fueron incluidos en el equipo ideal del mismo culminando con broche de oro, una copa asiática impecable para una selección de Qatar que estoy seguro que va a seguir progresando dentro de la AFC. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like y comenten si les ha gustado, compártanlo y síganme en mis redes sociales y nos veremos pronto en otro video. Se despide Alex Futbolero.